ஜனதக்குமான ஐக்கியானாதிபத்தியம் <laughs> ஒருபாடு ஒருபாடு சவிசேஷமாய பிரத்யேகதகளுள்ள ஒரு விஜயத்திலேக்கான ஷானிமோல் உஸ்மான் அரூரிலூட நடந்து கயருந்தது கேர் கவுரியம்மைக்கு சேஷம் வேண்டும் அரூரில் ஒரு வனிதா எம்எல்ஏ வனிதா ஜனப்பிரதிநிதி அரூரின் லபிச்சிருக்கிறது இப்போ அவடை மாதிய பிரவர்த்தகர் சோதிச்சது போல அரூரின் சரித்திரத்தில் கைப்பத்தி சின்னத்தில் ஒரு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ உண்டாகுன சாஹரியம் பினராயி சர்க்காரின் சிட்டிங் சீட்டு ஈ ஭ரண முன்னணியை சம்மதிச்சு சி பி எம்மினை சம்மதிச்சு ஏற்றும் வலிய திரிச்சடியாகும் ஒரு சாஹரியம் சிட்டிங் சீட்டு பராஜயப்படுத்தன் சி பி எம்மினை பராஜயப்படுத்தன் கழிஞ்சு என்ன வலிய ராஷ்ட்ரீயாசுவாசம் வலிய ராஷ்ட்ரீய பதனம் வட்டியூர்காவிலும் கோந்தியிலும் அடக்கம் நேரிடேண்டி வந்த கட்டத்தில் அரூரான கேரளத்திலே காங்கிரஸ் நேதத்துவத்தின் யு டி எஃப் நேதத்துவத்தின் வலிய ஆசுவாசமாக மாறுக சர்க்காரினெதிரே பிடிச்சு நிற்கானுள்ள வலிய ஒரு பிடிவள்ளியாய் அரூரிலே ஈ விஜயம் கேரளத்திலே யு டி எஃபினை சம்மதிச்சு மாறும் வலிய விஜயம் அதிண்டே வலிய ஆவேசம் உண்டாகும்போதும் யு எ டி எஃபினை சம்மதிச்சு அரூரிலே பராஜயம் வலிய நிலையில் அவரை அது பாதிக்கையும் செய்யும் ഭരണ ഭരണത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലെ പരാജയത്തിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വിഷയമായി മാറുകയും ചെയ്യും അനിൽകുമാർ ശ്രീ ശ്രീ അനിൽകുമാർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു സാധാരണ രീതി അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ പാലായിൽ പരാജയം ഉണ്ടായി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ പരാജയം ഉണ്ടായി കോന്നിയിലെ പരാജയം ഉണ്ടായി ഇതൊന്നും പഠിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ട മറുമരുന്ന് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ അരൂർ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾ നദി മറന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് മുൻ രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് അത് ഗുണകരമാവുക ഒരിക്കലും ഇല്ല കാരണം ഞാനത് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അരൂരിൽ നമുക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അവനവനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിൽ സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം സി പി എമ്മിൽ ആണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അരൂരിലുള്ള പരാജയത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ അന്വേഷിക്കുകയും ഒരു പക്ഷേ നടപടി എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണോ എം പി രാജേഷ് നമ്മുടെ സമയം തീരുന്നത് എം പി രാജേഷ് ഏതായാലും സി പി എമ്മിന്റെ ശ്രദ്ധ വിജയത്തെക്കാൾ ഉപരി അരൂരിലെ പരാജയത്തെ കുറിച്ച് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കുന്നതിലേക്കാവുമോ അല്ല പരാജയ തീർച്ചയായിട്ടും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ ഈ അരൂര് റിസൾട്ട് വന്നതോടുകൂടി അത് ഭരണത്തിനെതിരായ വിധിയെഴുത്താണ് എന്ന മട്ടിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ബാക്കി അഞ്ച് സ്ഥലത്ത് പിന്നെ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു അവിടെ ട്രംപിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് കാലാവസ്ഥാ അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞത് സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലെ തോൽവി സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിനൊരു പിടിവെള്ളിയാകും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഭാഷയൊക്കെ എനിക്കല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റിലെ പരാജയത്തിന്റെ മറ്റ് ഒട്ടേറെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് അത് നിരന്തരമായിട്ട് മത്സരിച്ചു തോറ്റ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയോടുള്ള സഹതാപം അതൊരു വനിത സ്ഥാനാർത്ഥി ആ അവർക്ക് കിട്ടിയ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യമുണ്ട് അതെല്ലാമാണ് നേരിയ തോതിലുള്ള ഒരു വിജയത്തിന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിനല്ല മറിച്ച് വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും എല്ലാം വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ആധികാരികമായ വിജയമാണ് 
എൽ ഡി എഫ് നേടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കണം ഇവിടെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു പരാജയമാണ് അരൂരിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈറ്റാണ് എറണാകുളത്ത് യു ഡി എഫിന്റെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നടത്തി വിജയത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തെത്താൻ എൽ ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പാല അമ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം തിരിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വലിയ മുന്നേറ്റം അത് ഒരുപക്ഷെ പത്തര മാറ്റ് തിളക്കത്തോടുകൂടി ആ മുന്നേറ്റത്തെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതിന് ഒരല്പം അങ്ങലേൽപ്പിച്ചത് വേണമെങ്കിൽ അരൂരിലെ പരാജയമാണ് എന്ന് പറയാം ഒരു വിശ്വാസി എന്നുള്ള നിലയില് ഞാനതിന് ദൈവനിയോഗമായി കാണുക എന്തായാലും